じゃあ、えー、皆さん、手元に行き渡りますかでしょうか。えー、それではちょっと記者会見を始めます。まずはここになります。えー、まず最初にエディ・ジョーンズ、ヒットボーチからのコメントをさせていただきます。まずあの8日間で3テストマッチ目ということであのそういう中の状況を考慮してそれでまあタイトファイブのところの4人がウェールズ戦のスタートメンバーというところそこを戻しましたそれミキミヤマシタキンチャンネルのショージをスタートミカルヤマシタキンチャンネルのショージをスタートでショージがスタートです The guys have played very well on Wednesday night the guy Takayama Makabe and I also come off the bench それでまあ長いも本当によくやってくれたんですが、長い畑山、真壁、そしてアイムスはベンチでアスタートしてくれました。Fully fit, so、he, uh, それであのまずウィンあのクレイクウィングなんですが、彼は今フィットしてきている状態だったので、まあ、田村は非常にこの間よくやってくれたんですが、そこを差し置いてあのウィングがスタートということになります。So given this our third game in in eight days, it's it's very much about the mental application of the team. それで先ほど申し上げたように8日間のうちの3試合目ということです。選手たちがまあどのようにまあメンタル面で適応できるかというところが重要になってくる試合です。Physically will be as good as we can be. それでフィジカル面というところはみんないい状態にあるのでまずはメンタル面というところを適応能力というものを上げていくそして今回のシーズンというところを勝って締めくくっていきたいです、はい、それでは現在あ勝ってんの今日でよろしくお願いしますそうですあの本当にメンタル面すごく大事だと思いますのでいい準備して最高の80分にして春シーズンを締めくくりたいと締めくくりたいなと思います。それでは次をコメントさせていただきます。質問ある方は挙手をお願いします。皆さん手に取りますか。あのまあ前の試合で藤田マカベ。He's going to be right.、Uh, he could have trained today if we needed to, so he's just got a confusion on his knee, so he'll be, he'll be right to play. Makabe, in case of the case, I'm not sure if you're going to be able to do it, but I'm not sure if you're going to be able to do it. I'm not sure if you're going to be able to do it. Fugioka will train tomorrow and we'll just check his progress tomorrow, and if he's not、uh, right, Fujita will start and、uh, Imamura will come in on the bench. それで福岡もまああの明日の様子を見てから判断していきたいと思うんですが、もし福岡が無理そうであれば藤田がスターティングに入ってくる、そして今村がベンチにという形でやっていきます。藤田今日練習前なかったけど、どういう感じですか。Study。勉強です。No, it's just、uh, just a little bit crook, but he'll be okay. いやあのちょっと若干あのちあの体調の方があのまだ上がってないんですが大丈夫だと思います。自分たちはあのアタッキングのチームなんで、あのどんどんボールをですね、自分たちでしっかりデシジョンメイキングして、空いてるところに運びながら、みんなでアタックしてトライ取れればいいかなと思います。じゃあその前提の上で、はい、内容もしっかりしたものにしたいなと思ってます。
saying that you're not, probably not going to be 100%. And by using that as an excuse, getting out there in the first 20 minutes and playing really tough physical attacking rugby. And it really sets the platform for the game. You know, uh, the progress of the team over the last three or four weeks has been very good. Yeah. And we really don't want to be taking any steps backwards. So, you know, our performance on Sunday is an important game. We show that, that the progress is, is sustainable. You know, America haven't won a game in the Pacific uh, Cup, but they'll be looking to finish it off. They obviously left some of their key players out on Wednesday night, so they fit for this game. So I imagine Todd Cleaver will come back into their team. You know, he has played a lot against Japanese boys. それで結構日本人の選手に対してやってるとか、誰がしてるんで、ここのプレーリーを、いい試合をしたいってことで。そうだ、クリス・ワールズ、カンプ、ベッキーと思います。あとクリス・ワールズも戻ってくると思います。
リストの中でも突出した存在であります。今回のグランビーズの勝利ということ、ライオンズの勝利に導いていますし、現在のスーパーラグビーでのグランビーズの,その勝利ということを挙げているということで、能力が活躍しています。The general run of the mill stats for us、uh, aren't that important. ということで今、あのボリックなんですが、えー、ジャパンの分析の中島翔太と今、共に一緒に仕事をしながら、えー、キースタッツに関して今、分析を始めています。日本のラグビーというのは、他のチームと比べて非常にユ,ユニークなラグビーをやっているので、そこの部分でスタッツの,、まあの使い方ということを、ま、今回、どう反映されるかということを協力してもらいます。ゴ<笑>ローバル選手は3試合連続で数字をつけてかなりプレーターになると思うんですけどもあの非常にいい選手だということは分かっているんですが快楽かなりいい選手ということなんでしょうか<笑>ないです。それは現実的に。いや、テストキャップは大事です。We're not going to give test caps away for Japan. それでまあ海外行かないということなんですが、テストマッチというのは非常に重要です。で、簡単にそのキャップを誰かに渡すことは、やっぱり選手はそのキャップを勝ち得るには自分のパフォーマンスを出すことが必要だと思います。それでジャパンに望むレベルを上げると、今、ビルスコットをみんなトレーニングハードにしています。And they're doing well, but the performance doesn't dictate for them to have a test cap. So they do well, but the performance doesn't dictate for them to have a test cap. So they do well, but the performance doesn't dictate for them to have a test cap. So they do well, but the performance doesn't dictate for them to have a test cap. Yes, in the Gaki Sun. Canada say, we have to get out of the Kanai and the Scott, but you have to do it, you have to get out of the Kanai and the Scott, you have to get out of the Kanai and the Scott, you have to get out of the Kanai and the Scott, you have to get out of the Kanai and the Scott, you have to get out of the Kanai and the Scott. No major issues from the game. You know, we were disappointed in our first 30 minutes against Canada.、Uh, we turned the ball over a lot on our first or second phase. So, you know, we just again have to be mentally tougher in our carries、uh, in, that, in that area, in that、uh, first 20 to 30 minutes where, you know, the physical advantage of the opposition in the first 30 minutes is probably exacerbated. And we've just got to be better in that area. You know, by the end of the game, We were wearing them down, but we need to be better at the start of the game because when we play against better opposition, you know, a good side will, will score 15, 20 points against us if we play like that. そうですね。まあ今後の課題なんですが、あのまずあの短期的なものというのは大きなものはないと思うんですが、まずジャパンとしてやはり課題の後手は立ち上がりの三十分どうパフォーマンスするかということです。立ち上がりの三十分の二フェーズ目から三フェーズ目でのターンオーバーというものが非常に高かったので、まあそこの部分はメンタルでもタフにやっていってそこの部分が起こらないようにしていかなければいけないです。ということで、あのゲームの立ち上がりの三十分でそのゲームのあのゲームの流れというのが決まってくると思うんですが、そこの部分で高めていきたいと思います。最後のあの試合の終盤でジャパンが上回って相手を消耗させるということはイメージはできているんですが、やはり最後の最初のところで立ち上がりをうまくしていかなければならないです。相手が強いチームになってくると、立ち上がりがああいうふうにやってしまうと、十五点もしくは二十点差ぐらい、あ、ぐらいの方に、あの、点、得点がいってしまうので。そこの部分をどう改善するかということは、私たちが今やらなきゃいけないことです。次の質問です。ウォルターに参りました。もう一度いいですか。あの、この前の試合を分析されたと思うんですけれども、えー、今の日本代表の、えー、戦い方について。ユニークなところ、えー、印象に残ったところ、えー、これからどういうふうにしていけばいいのか、何かの知見になっていかがでしょうか。エディとはずっと連絡を取っていて、それで日本人というのはかなりペースが速いと思っています。A lot more ball in hand play compared to what we're used to in the Southern Hemisphere. 
Uh, so it opens up the game a lot more for, for attacking play and there's plenty to look at. So I'm really looking forward to comparing the two styles of rugby. Uh, so there's more, more room to run, there's, there's greater, great opportunities in attack, they spread the ball, it's, it's, great. it's great to watch as a, as a rugby fan, but it's also great to analyse a completely different style of rugby compared to what we used to. Uh, yes, definitely. So I'm working with Shota, the analyst with Japan Rugby, um, as Eddie said before, um, and we're going to look forward to really breaking down Japanese rugby, um, hopefully offering up some meaningful data and really changing, or hopefully offering a, 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 a way in which they can change the play to offer up more success. そうですね、あの、今もやっぱり世界やってるんですが、これからあの分析するってことが今の時間会では、これからやってることです。ということで、まあ、ジャパンの分析をして、そして意味のあるデータ、使えるデータをこれからもそれが何かというものを把握していき